Estoy muy contento de verlos otra vez. Uh, so this is a part two. Esta es la segunda parte. Of our course on the subject of yoga, covering different aspects of yoga, Ashtanga yoga, and especially Bhakti yoga. De nuestro curso que cubre todos los aspectos del yoga, desde la Ashtanga yoga hasta el desarrollo del Bhakti yoga. So you may remember yesterday we covered the definitions of the word yoga. Entonces ayer recuerden hemos definido la palabra yoga, hemos estudiado la definición. And the five stages in the spectrum of stability of the mind. Y cinco partes del espectro de estabilidad de la mente. From the state of complete mental inertia through to the state of very active but unfocused mind through to complete restraint of all jitta vrittis, all mental oscillation, which is identified by the word yoga. Desde el inicio que es el estado de inercia hasta el estado en el que la mente es afectado por diferentes chitta vrittis hasta llegar a un punto de estabilidad total y trascendencia. Y a este punto se denomina Resident so, Yoga. Then we discussed the eight parts of Astanga Yoga. Luego hemos hablado acerca de las ocho partes de la Astanga Yoga. And we looked at, in some detail at the first two, Yang and Niyam, the restraints and observations. Entonces vimos en profundo detalle las dos primeras partes, los Yamas y Niyamas, las cosas que son cosas que debemos seguir y cosas que debemos rechazar. So we discussed five types of Yam and five types of Niyam and the When you become perfect in them, what type of benefits comes to you? También hemos estudiado en detalle qué ocurre cuando, cuando observamos bien perfectamente cada uno de los llamas y cada uno de los niyamas que tienen unos poderes específicos a cada uno. Does anyone remember the five types of yam? ¿Quién se acuerda de los cinco llamas? Yes. <laughs> Astella, Santosha. 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 Yes. Tapaha. Tapaha. Swazi. Swazi. And Vishwari Pratima. We discussed it. Okay. So, we discussed how Patanjali has divided all the possible chitta the uh, modifications of the mind into five categories. También estamos hablando como Patanjali hace una categorización en cinco partes de diferentes tipos de chitabritis, que son estas ondas que afectan la conciencia. So, who can name some of the five types of chitabritis? ¿Alguien puede recordar uno de los Raise cinco tipos de chitabritis? Levante la mano. <laughs> no one remember. Avidia. Wrong. <laughs> So you have to pay, I'm going over this, so you can keep the structure properly in your mind. Que, que, yo deseo que en sus mentes esté bien clara y establecida la estructura, la, la figura completa. The five chitta vrittis were praman, the valid perception. Remember how your mind transforms and makes a model of the external world. Entonces, your soul is seeing that. Vamos a establecer nuevamente los cinco tipos de chitta vrittis. El primero es praman. Esa que hace que tengamos la percepción correcta que nos hacemos de las cosas que, que están eh, en el mundo. Y cómo yo las percibo. The first one is valid cognition. Entonces es la verdadera concepción. Then cognition. 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 Yes, yes. That is a valid awareness. Ok. Es, un, es una percepción válida. Yes. Then... Viparia, invalid cognition. Luego está viparia y lo opuesto, la, la comprensión errónea. Then, then vikalpa. Luego está vikalpa. The imagination. La imaginación. Then, smriti, memory. Luego la memoria. And then nidra, sleep. 
y luego migra es so, sueño. These are were the five types of modifications. It covers all possible uh, modifications of the mind. Entonces estas son las cinco cate categorías en las que están todas las cosas que afectan la mente. Now remember we discussed that one of these five is especially problematic. Una de estas es especialmente problemática. Recuerdan cuál es? And that is Viparii, the invalid cognition. Es la, el, la cognición inválida o la comprensión errónea. And that invalid cognition also has five types. Y esta además tiene cinco tipos. Raise your hand if you remember some. <laughs> yes? Raga. Raga, yes, attachment. El apego, raga. Anyone else? <laughs> Uh, yes. Everyone is looking at the notes from yesterday. Yes. <laughs> Listen, you're supposed to do your homework. Yes. After the class, you have to go home, yes. you have to study and memorize everything in time for the next day. Después de una clase, debe volver a su casa, repasar y memorizar para estar listos para la próxima clase. Otherwise, you'll fail. Si no, va a ser una falla. You get the certificate. But with a D. So try to be a student. <laughs> so okay, rag attachment. What's another one? Avidya. Avidya. Yes. Asmita. Yes and. Yes, a village. So one, one is left over now. Ahora falta una. Duesha. Duesha, yes. The, uh, of, the opposite of attachment, aversion. Lo opuesto del apego es el rechazo. So what's the problem with this Viparia invalid cognition? ¿Cuál es el problema con esta cognición inválida? It causes you to engage in karma, reward seeking activities. And this karma has reaction in the form of another birth, another lifespan. Entonces, esto causa que nos envolvamos en el ciclo de karma, que nos va a llevar de un nacimiento a la muerte, de un nacimiento a la muerte, por causa de una percepción equivocada. Uh -huh. I just go. Go back. Ahora puedes ver el sistema de Sí, ¿no? Just to remind you, para recordarles nada más, the invalid perception is the cause of suffering. Que la percepción errónea es la causa del sufrimiento. These are the five types. Y estos son los cinco tipos. Pueden tomar nota. Uh -huh. Then the conclusion yesterday was the relevance of yoga. En conclusión ayer hablamos de la relevancia del yoga. The, the five types of invalid perception uh, lead to karma, the reward seeking act. <laughs> Entonces, en la presencia de estas cinco percepciones inválidas nos llevan, nos dirigen a la rueda del karma. And because you are the cause of the activity, the karma reaction comes back to you. Y como tú eres la causa de la actividad, la reacción viene a ti. And it has the three aspects: jati, ayu, and bhog. Y tiene tres aspectos el karma, que son estos mencionados por Jati, ayu, y bhog. Yes, both in a particular species of life. Un nacimiento en una especie particular de vida. Hay un with a fixed duration of time, lifespan. Hay un en la duración que va a tener tu vida en esta especie. And within that life will have particular bog types of you taste different experiences that may be pleasurable or suffering. Y en esta vida que vas a tener y en este nacimiento que vas a tomar tomar vas a experimentar muchas cosas. Esto se llama Bog, las cosas que vas a saborear eh, y por las cosas que vas a pasar en la vida. And these experiences intensify, they make you have more rag, more duesh and everything. Y yes. so it leads back, so this is the cycle. Y estas experiencias que vas a tener, este, estos bogs, hacen que tengas nuevas impresiones y te devuelven al ciclo de nacimiento. So, yesterday we discussed how meditation breaks this cycle. Y ayer hablamos al final como la meditación rompe el ciclo. By removing the uh, viparia, the, the five causes of suffering. Como eh, poniendo a un lado el viparia y los cinco tipos de sufrimiento. And yesterday we discussed how uh, the most powerful method of meditation 
es by mantra. Y ayer hablamos también cómo el mejor tipo de meditación es el mantra. And especially we discussed how Sri Chaitanya taught that you can meditate privately, very softly, or you can meditate together through music. Y también hablamos cómo las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu decían que puedes meditar de una forma privada, silenciosa y quieta, y de otra forma en comunión con danza, con canto, con grupo. So that was just a, a brief overview of the discussion yesterday. Este es un pequeño resumen de la clase de ayer. Now, I, some of you were not here yesterday. Algunos de, de ustedes no vinieron ayer. So don't panic. <coughs> no, entren en pánico. Uh, we'll discuss. It's related, but it's not necessarily dependent on what we have learned yesterday. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, ayer fue muy relevante, pero lo que vamos a hablar hoy no depende totalmente de lo que habíamos hablado ayer. So, uh, I think you'll be able to follow. Y estoy seguro que there. van van a poder comprender hoy, aunque no hayan venido ayer. Estoy seguro que lo harán. So as usual, before we begin the seminar, we prepare our mind, we prepare our consciousness to learn something new. Y como lo hacemos siempre, antes de entrar a la clase, vamos a preparar nuestra conciencia y nuestra mente para disponerla a aprender algo nuevo. With some traditional musical meditation. Con una meditación tradicional musical. So this is called the kirtan. ¿Y qué se llama kirtan? So you can just listen carefully. And also, if you repeat the mantra, then especially breathe deeply and really pronounce the mantra nicely and sing. It will have a very powerful effect on the mind. Entonces, estén quietos, respiren profundamente, escuchen y de esta forma van a poder llegar a quietar y pacificar la mente. So uh, today's class will have three parts. Hoy la clase tendrá tres partes. The first part will be um, Looking at psychology. La primera parte estaremos buscando eh, acerca de la psicología. And how the three uh, modes of nature, sattva, rajas, and tamas, how they affect our thinking and how they affect our behavior. So this is very practical for life. Entonces va a ser muy práctico para la vida porque vamos a aprender cómo las tres energías materiales, raja, tamas, y sattva, Sattva afecta a nuestro estado mental y de qué forma la afecta. Yeah. And uh, the middle part of the class, al, en la segunda parte al medio de la clase, it will be a little bit technical. Será un poco técnico. So I'm going to make you work hard. Y no les voy a dar ni duro. You have to concentrate. Les voy a hacer que tengan conciencia en realidad. We'll we'll be discussing the uh, six. Stages of Samadhi trance. Entonces vamos a hablar acerca de los de las seis etapas del trance del Samadhi. There are six progressive stages of trance described by Patanjali in the Yoga Sutras. Son seis estados progresivos que son enseñados en los en su, en los Yoga Sutras de Patanjali. And uh, from this discussion, you'll be able to understand how knowledge, understanding of everything. In the universe arises from meditation. Entonces así podremos llegar a la comprensión de que todo lo que está manifestado en el universo eh, llega a la meditación. And because the the best type of meditation is through sound, through mantra. Y que además el mejor tipo de meditación es a través del sonido y del mantra. In the third part of the class, the third part will be easy again. La tercera parte va a ser nuevamente fácil. So this class is like a sandwich. Entonces la clase es como un sandwich. Como the first fire. part is easy and last part, but in the middle it's very chewy. Entonces <laughs> al principio y al final es bien fácil y al medio va a ser bien sabroso. So in the last part, we'll look at the subject of pran. Uh, en la última parte hablaremos del tema del pran. The effect of pran on the mind. El efecto de este en la mente. And how by chanting mantra, uh, the mantra takes charge of your pran. And so meditation, uh, the meditation occurs automatically by the power of the mantra. Entonces vamos a comprender cómo el pran es tomado por el mantra y el efecto del mantra va a tener otro efecto en nuestra meditación. So there's the overview of yesterday and the overview of today, and now we'll begin the first. Uh, musical meditation. Este es el vistazo resumen de la clase de ayer y les estamos eh, 
anunciando cómo va a ser la clase de hoy y vamos a iniciar con nuestra meditación. Like the mantra, I think perhaps everyone knows the mantra. It's very famous, Maha Mantra. It's a great mantra. Es bien famoso el Maha Mantra, más grande de los mantras y creo que todos ya lo conocen.
Entonces todos sus deseos, impresiones, eh, etc., no son más que olas en su chita priti. So, these uh, types of modification or modulation of the mind are of uh, three types. Y hay tres tipos de ondeajes en la mente. What were the three types? ¿Cuáles son esos tres tipos? Who remembers? Tamas, Rajas, yes. Tamas. Yes. Tamas, Rajas, and Sattva. 
Exactly. So that means Rajas is the uh, energy of creation and action. Recordemos que Rajas es la energía de la creación o acción. And it causes confusion. Y causa confusión. Tamas is the energy of destruction. Tamas es la energía de la destrucción. And it causes the mind to become dark. Y hace que la mente sea, se vuelva oscura. And Sattva is the energy of balance. Y Sattva es la energía de balance. And when Sattva increases, it causes illumination, y more light in the mind, and the appearance of clearer and clearer knowledge. Y cuando Sattva se manifiesta, esto resulta en iluminación, y por la iluminación podre, podremos tener más y más claridad y conocimiento. So, just as a rope is made of three strands, así como una cuerda está hecha de tres hilos. So those three energies are always together, but it's a question of the proportions. If you can have more tama and less rajas and sattva, or more sattva and less rajas and tama, so it's proportions. Entonces, en el mundo todo está compuesto por estas tres cuerdas, pero tal vez no están de partes de partes iguales. Y es cuestión de proporción si hay una predominancia de una de estas tres, pero siempre está todo en esta cuerda. So what we're going to do first of all today is look at the uh, types of thoughts and types of behavior that are the product of the energy of tamas in the mind, the product of rajas, more rajas in the mind, or the product of more sattva in the mind, and then you will be able to measure yourself by your own feelings and activities, what type of proportions you personally have right now, today. Entonces vamos a ser capaces, después de esta explicación, de autoevaluarnos y, y a conocernos cómo hoy en día nosotros estamos en cierta proporción u otra afectados por una de estas tres tamas en nuestros pensamientos, en nuestras comprensiones, en nuestros deseos. So, By analyzing this, you can make yourself diagnosis. Y por este análisis podrán hacerse un autodiagnóstico. So let's begin. We're going to start at the bottom. Vamos a empezar del principio. The lowest energy, tamas. De la energía más básica y más baja, que so, se llama tamas. Here we go. So we'll look first at the cognitive, the um, subjective, the emotional o disposiciones. Vamos a hablar acerca de, las, de la parte emocional, energética y psicológica de estas disposiciones en esta área. And then we'll look at the behavior. Y luego veremos la parte es, eh, del comportamiento. So tamas, when this energy is in your mind, it makes you feel depressed. Entonces cuando está el tema pre, el tamas presente en nuestra mente nos hace sentir depresión. So when you feel, if you ever feel some depression, just don't be upset, just become objective and say, oh, now some tamas came in my mind. Entonces cuando ustedes sientan algún tipo de, prese, de, de depresión, sean objetivos y piensen desde un, alejándose un poco, ah, está llegando esta energía tamas. So tamas makes a person intolerant. Y hace una persona intolerante también. That means, like now, there's some noise going on. Ahora, por ejemplo, hay un ruido. So if you're in Tamagun, you start cursing. Oh, why is this noise? Si estás en Tamagun, vas a empezar a quejarte. ¿Por qué está este ruido? So, uh, this is the thing. Uh, when, uh, when a person is free from Tamas, the problems which are coming, they don't affect that person. Cuando una persona está libre de Tamas, los problemas que vienen no afectan a la persona. So then the next quality is a fear stricken. You have you living in a state of fear. Entonces la siguiente es un estado de miedo, estar la gente con miedo. Oh, what will happen? ¿Qué va a pasar? How will I pay my rent? ¿Cómo voy a pagar mi mi mi, mi renta? Huh? How will I pass my exam? ¿Cómo voy a aprobar mi examen? Oh, what will happen when I grow old? ¿Qué pasará cuando envejezca? Actually, mainly our activities, if you examine them deeply, there's some fear being driving them. Entonces van a ver que las actividades de una persona afectada por tamas eh, aparecen miedo, miedo. 
I have to look very nice, otherwise I'm afraid what people will think about me. Tengo que ponerme bien bonito, si no qué miedo lo que van a pensar de mí los demás. Like it's, so there's some fear behind many of our activities. Hay miedo detrás de muchas de nuestras actividades. Then the next one is without conscience. La siguiente es sin conciencia. In other words, when Thomas is in your mind, you can do something bad. But afterwards you don't feel any regret. Y esto funciona así que cuando uno está afectado por tamas haces algo malo sin arrepentimiento luego. The idea that you did something wrong it doesn't haunt you and make you feel bad. You just do wrong and go on. Y la idea de que hiciste algo mal no afecta a tu pensamiento y haces algo malo y, y qué te importa te vas continúas. Then uh, next is um, one becomes filled with false expectations. Y otra también es otro, otra, otro punto es que uno se llena de expectativas falsas. Uh -huh. So you're thinking, oh, next year, by next year, I will be a millionaire. Y uno dice, ay, al año siguiente voy a ser millonario. I will just go to the casino, do some gambling. Voy a ir al casino, voy a apostar algo, tal vez. So when Thomas is there, you have a very unrealistic expectations of the future. Entonces, por la energía tamas, tenemos unas expectativas del futuro bien irreales. Always dreaming about doing something, but never you actually do it. Siempre soñando que voy a hacer cosas que nunca las hago en realidad. So, I know you are not, you don't have this problem. Yo sé que no tienen nada de este problema. So, the next one is, uh, one is deluded. La otra significa deluded, ¿cómo se llama? Engan engañado, ilusionado. Even though the person is a completely failure, but they think I am great. Y incluso si una persona es un gran fracaso, esta persona está pensando qué grande que soy. And Thomas makes you become angry. Y Thomas también te vuelve enojado, furioso. And uh, also remember this next time you feel yourself becoming angry. Recuerde la próxima vez que se estén empezando a enojar. Be careful. Tengan mucho cuidado. Don't speak. No hablen. Because you will say things that you will regret. Porque van a decir cosas que se van a arrepentir. Don't make any decisions no hagan when you're angry. Ninguna decisión cuando estén enojados. Because no you may make decisions which have irreversible consequences in your life. Porque tal vez tomen una decisión que tenga conse consecuencias irreversibles para sus vidas. So when you're angry, just sit down, cuando drink a glass of water. Cuando estén enojados, siéntense, tomen un vaso de agua. Breathe deeply. Respire profundamente. Chant Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. And wait for your mind, the tamas. It's like a wave. Y esperen you know? que la energía tamas, que es como una ola. You see, let's say you're in the ocean, you're playing in the water, like the, and a big wave comes. Digamos que estás en el océano y se aproxima una gran ola. It will knock you over. Y va a noquear a todos, va a golpearlos. So what do you do? You just duck, duck down and let the wave go over. Y lo que ¿qué es lo que tienes que hacer? Es retraerte y esperar que pase. So, agachas. So when you're feeling very big wave of anger or any emotion, don't do anything, just become very small. Y cuando sienta la próxima vez que se viene una gran ola de una gran enojo, un gran problema, no hagan nada, simplemente agáchense y esperen. Be very quiet and humble, and this wave in your mind it will pass. En silencio y when it's gone, you feel better, then you can become active. En silencio y en humildad esperen que pase esta ola y luego van a retomar sus actividades. Uh, next one, stingy. La stingy is uh, not generous. Es eh, como ser tacaño huh? y no generoso. Huh? You have some money or something, but you don't want to share the things that you have with other people. Digamos que tienes dinero u otras cosas, no quieres compartir con nadie. You know, someone buys you a present for your birthday. Alguien te compra un regalo para tu cumpleaños. So then when that person's birthday comes. Entonces para el cumpleaños de aquella persona. Then whatever they bought you, you look it up on the internet and find out how much it cost. <laughs> and then you buy the present at the same cost to give to them. Y eso que te habían regalado en tu cumpleaños, vas a ir al Google y vas a, ver, vas a buscar cuánto costaba el regalo que me han hecho y le voy a hacer algo más o menos de ese precio. <laughs> voy a devolver un regalo similar. So, when the heart is open, you are very generous. Cuando tu corazón está abierto, no se vuelve bien generoso. Because you understand, in life, all the blessings are coming from God. Porque estás pensando en mi vida, todas las bendiciones vienen de Dios. And if you help others, then more blessings will come. Y si ayudo a otros, más más bendiciones vienen a mí. 
So, and the last one is a hatefulness. Y la última es odiosidad. When tamas is in the mind, you hate people for no reason. Cuando el tamas está en nuestra mente, tú odias a las personas sin motivos. You can uh, actually justify it with so many reasons in your mind. Y uno se auto justifica con muchas razones en tu mente. But those reasons are part of the delusion, the only delusion. Pero you're lying to yourself. Pero esas ideas son simplemente parte de las falsas expectativas y del autoengaño. Ahora vamos a hablar del comportamiento que son resultados de la energía tamas. First of all, laziness. La primera es una flojera. Sleeping too much. Mucho dormir. And then even when you are awake, just sitting around. Incluso cuando te despiertas, vas y te recuestas otra vez. Uh, in front of the TV. Frente a la tele. With the remote control. Con el control remoto. Changing the channels. Cambiando canales. Just the lack of activity in life. It comes from tamas. Hay falta de actividad en tu vida. Eso es tamas. So, in tamas, you have addictions that they are uncontrollable. En tamas también tenemos adicciones incontrolables. If you cannot give up smoking, si no puedes abandonar el cigarrillo, you cannot give up drinking alcohol, el alcohol, la bebida, or other types of addiction. O otro tipo de adicciones. Now people have an addiction to uh, the social media. Ahora estamos adictos a las a las a los medios sociales, a las redes. They will die if someone takes away their phone. Entonces, la gente se muere si le quita su teléfono. Uh, so all different types of addictions, whether it's to drugs or sex or anything, this is all addiction is a tamas. Todo tipo de adicción, sea adicción al sexo, a sustancias, todas las adicciones son el resultado de tamas. Then um, the third, third one here is a frivolous. El, el tercer punto dice eh, la frivolidad. So this person, sometimes they laugh, sometimes they're joking. A veces yes. ríen, a veces bromean. But their happiness, uh, they take happiness from very insignificant, trivial things. Y toman la felicidad de cosas insignificantes y triviales. Se alegran con cosas insignificantes. Only say, oh, what some celebrity is wearing. Y piensan, ay, ¿qué está vistiendo ese famoso? Some uh, princess or something. Or la what handbag is she carrying? A ver, ¿cómo es la bolsita de la princesa? Yeah. Very trivial things are important. Cosas triviales se convierten en importantes. So this comes from tamas. Eso es tamas. Now, tamas behavior very important. Es muy One importante. behavior is to be quarrelsome. Otra otra parte del comportamiento es ser un peleonero. Okay. Have you ever been in a situation uh, with your uh, fa some family member or some friend where you're having an argument? And the argument is just going on and on and on. Yo sé que han estado alguna vez en una situación, en una reunión familiar, y empiezan a discutir un tema y el argumento crece y crece y crece y crece. In English, in, I don't know if you have this saying in Spanish, but in English there's a saying. Hay un dicho en inglés, tal vez no, no sé en español cómo dice. That in an argument, the woman always has to have, always has the last word. En una discusión la mujer tiene siempre la última palabra. Because, because any word after that last word is only the beginning of the next argument. Porque la última palabra de una idea es el inicio de la respuesta en esta pelea. So this is a joke, it's not necessarily true. No es necesariamente una verdad, es una broma. But maybe 90% of the time it's true. Pero 90% de las bromas son verdad. So, <laughs> so what happens when two people, they, the tamasic energy comes? They get caught in this cycle of quarreling and they cannot stop. Even you want to stop, but you cannot stop because this energy has come in control of your mind. Entonces, cuando uno está bajo la energía de tamas, está toma control de tu mente y no puedes parar una discusión con otra persona. So don't Paras de pelear. don't quarrel with your friends and family. No pelees con tus amigos ni con tu familia. If there's some disagreement, just If there's some disagreement, just sit down together. Si hay algún desacuerdo, siéntense juntos. And, and don't try to speak, try to listen. Y no intenten hablar. Escuchen. And just say, what can I do that will make you happy? Y pregúntenle, ¿qué puedo hacer que te haga feliz? And just listen, Kevin. Y escúchales, Kevin, con cuidado. Because the other person has fear that you're not listening. Porque This is the main, 
One of the main causes of the argument. Uno de los grandes puntos de las peleas es que la otra persona piensa que tú no le escuchas. And then your, your relative can say, after you have listened carefully, then they can ask you, what can I do that will make you? Entonces, cuando te sientes en la discusión con tu familiar, escúchale y después de escucharte dile, ahora qué puedo hacer, qué puedo hacer para que estés feliz. And then, after listening very carefully, not trying to talk, but trying to listen, then you easily reconcile the situation. Entonces, si hacen esto, muy fácilmente van a reconciliar el argumento, la situación. Si le escuchas con cuidado y le dices, ¿qué puedo hacer para que ella no? But the thing is this, if your whole lifestyle is in Tamas, pero el punto es este, que tal vez mi estilo de vida completo está en Tamas. You are taking intoxication, being lazy. Eres un flojo, te intoxicas. Then when the fire of the quarrel comes, you don't have the intelligence how to deal with it properly. Entonces el punto es que cuando viene un problema y una discusión, no tienes la inteligencia para tomar esta situación adecuadamente. Because that energy is just completely in control of your mind and you don't have the power of introspection Por to stop it. Como, la, como esta energía ha tomado control casi completo de tu mente, de tu mente no vas a tener la introspección para poder solucionar. So it's really very important to try to live at least the sattvic lifestyle. Es muy importante intentar al menos vivir un estilo de vida sattvic. It's a, it may take some effort and be a little difficult, but it will cause your psychological transformation. Es tal vez un poco difícil tomar un estilo de vida sattvic, pero vamos a tener una una transformación significativa. And the next one, in Tamagun, one becomes dependent on others, like a parasite. Entonces, en el, el, bajo la energía Tamaguna, uno se vuelve dependiente de otros, tal como un parásito. The person does not have the energy and the industry to himself uh, create his own situation, so he has to suck from others. Las personas no tienen la energía para poder situarse en sí mismo y poder crear por su propia cuenta nada, sino va a depender de las decisiones y de las actividades de otros. This is why in Vedic culture, those who are Brahmanas, they never even allowed to accept employment from someone else. They have to generate their own uh, survival. Es por eso que nuestra cultura y tradición védica, los brahmacharis, no, no, los brahmanas, brahmanas pero, los intelectuales, los brahmanas, no deben tomar empleos, sino deben crear su propia forma de mantenerse. So, then, the next one is, when Tamas is there, one is hypocritical. They speak one thing and do something else. En, bajo la energía Tamas también uno se comporta de forma hipócrita. Habla una cosa y dice otra y la esconde. Uh -huh. Now this is also very important. The next behavior of Tamas is always complain. Otro otra, otro resultado de la energía ta tamásica en el comportamiento es que uno anda siempre quejándose. Don't complain about anything. No se queje de nada. This is only ignorance. Eso es ignorancia simplemente. You know, some people are like that. Oh, the weather is so bad. Algunos andan diciendo, oh, este clima tan malo. Oh, my house is so bad. Mi salud. And the president is very bad. Also. Y el presidente, qué malo. The economy is bad. Y nuestra economía, qué terrible. And my wife or my husband is very bad. Mi esposa, mi esposo, qué malo. Just complaining, complaining. Todo el tiempo se están quejando y quejando y quejando. And when two domestic people, they come together, then they complain. <laughs> about everything together. Y cuando se encuentran dos personas tamásicas juntos se quejan, se quejan. So, this is coming from Tamas. Esto viene de Tamas. Even scientists today, incluso los científicos de hoy, they uh, did the, you know, uh, MRI scan of the brain. Ellos eh, escanean el cerebro. And it has been shown that to complain takes less energy than to be positive. Entonces se ha demostrado que quejarse crea menos energía que ser, que ser positivo. So, you know, on your computer, if you don't use, you don't type for some time, then the screen saver comes and it goes into energy saving mode. Por ejemplo, en la computadora, cuando dejas de typear un, por un momento, después de un tiempo, ella se va al modo de ahorro. So, in the same way, the brain wants to save energy. 
De igual forma, el cerebro quiere ahorrar energía. So when you start being negative and complaining, that's your brain going into energy saving mode because it's low energy. Entonces, cuando uno empieza a quejarse, a quejarse, el cerebro se va a modo de ahorro porque es una energía muy baja. So science has also supported the idea that tamas, which is the mental inertia, there's no action going on in the mind. It's a low energy state. So that is the characterized. The low energy state is characterized by complaining. Entonces, esto se ha demostrado científicamente que la energía que produce eh, la queja, la, la, la queja, es un estado de energía muy, muy bajo. So don't get caught in this habit because also it becomes habitual and, and you uh, cannot get out of it. Entonces, no entren a este hábito de quejarse porque se, se convierte en una costumbre y eso, y eso es muy difícil de dejarlo. So especially don't be with negative people. Try to be with those who are positive and energetic in life. Especialmente that will help you also progress. Entonces, en especial deben tratar de evitar juntarse con personas negativas y quejonas. Vayan con personas positivas y energéticas que tienen una energía positiva hacia la vida. Then next quality is a chronic fatigue. Y también hay fatigas crónicas como resultado de tamas. You always feel tired. Siempre estás cansado. Then the next one, uh, prone to violence. Y también la siguiente es una disposición a la violencia. Very easily the person can start shouting and breaking things. Muy fácilmente la persona puede empezar a gritar, a romper cosas. Throwing plates. Tirar platos. <laughs> Or for the men, they get into fights. Y tal vez pueden agarrarse a golpes, puños con alguien. So then the last one is an inclination towards perversion. Yeah. Like low level of activity. La última es una inclinación hacia la perversión. Esta es una energía muy baja. Okay, so this is Thomas. Now we're going to go up. Ahora vamos a ir un poquito más arriba de esta energía. To the symptoms of Rajas. Los síntomas del rayas, vamos a ver la energía de rayas o raya cuna. Está en todo. Yes, they are. And who is the one 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 who es the one who is the one who is the one who is the one who is Part two. Of our course on the subject of yoga, 
covering different aspects of yoga, Ashtanga yoga, and especially Bhakti yoga. De nuestro curso que cubre todos los aspectos del yoga, desde la Ashtanga yoga hasta el desarrollo del Bhakti yoga. So you may remember yesterday we covered the definitions of the word yoga. Entonces ayer recuerden hemos definido la palabra yoga, hemos estudiado la definición. And the five stages in the spectrum of stability of the mind. Y cinco partes del espectro de estabilidad de la mente. From the state of complete mental inertia through to the state of very active but unfocused mind through to complete restraint of all chitta vrittis, all mental oscillation, which is identified by the word yoga. Desde el inicio que es el estado de inercia hasta el estado en el que la mente es afectado por diferentes chitta vrittis hasta llegar a un punto de estabilidad total y trascendencia. Y a este punto se denomina Resident so, Yoga. Then we discussed the eight parts of Astanga Yoga. Luego hemos hablado acerca de las ocho partes de la Astanga Yoga. And we looked at, in some detail at the first two, Yam and Niyam, the restraints and observations. Entonces vimos en profundo detalle las dos primeras partes, los Yamas y Niyamas, las cosas que son cosas que debemos seguir y cosas que debemos rechazar. So we discussed five types of yam and five types of niyam and the when you become perfect in them what type of benefits comes to you también hemos estudiado en detalle qué ocurre cuando cuando observamos bien perfectamente cada uno de los yamas y cada uno de los niyamas que tienen unos poderes específicos a cada uno does anyone remember the five types of yam quién se acuerda los cinco yamas yes. Astella, Then five types of niyam. Santosha. Santosha. Santosha, yes. Tapaha. Swajirai. And Ishwara Pradipa. We discussed it. Okay, so <clears throat> we discussed how Patanjali has divided all the possible chitta vrittis, the uh, modifications of the mind into five categories. También estamos hablando como Patanjali hace una categorización en cinco partes de diferentes tipos de chitta vrittis, que son estas ondas que afectan la conciencia. So who can name some of the five types of chitta vrittis? ¿Alguien puede recordar uno de los cinco tipos de chitta vrittis? Levante la mano. <laughs> No one remember. Avidya. Wrong. So you have to pay and going over this. So you can keep the structure properly in your mind. Que que yo deseo que sus mentes esté bien clara y establecida la estructura, la figura completa. The five chitta vrittis were praman, the valid perception. Remember how your mind transforms and makes a model of the external world. Entonces, your soul is seeing that. Vamos a establecer nuevamente los cinco tipos de chitta vrittis. El primero es praman, esa que hace que tengamos la percepción correcta que nos hacemos de las cosas que, que están eh, en el mundo y cómo yo las percibo. The first one is valid cognition. Entonces es la verdadera concepción. Then cognition. 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 Yes, yes. Cognition. That is a valid awareness. Okay. Yes. Es, un, es una percepción válida. Yes. Then viparia, invalid cognition. Luego está viparia y lo opuesto, la, la comprensión errónea. Then vikalpa. Luego está vikalpa. The imagination. La imaginación. Then smriti, memory. Luego la memoria. And then nidra sleep. Y luego nidra sueño. These are the five types of modifications. It covers all possible 
modifications of the mind. Entonces estas son las cinco categorías en las que están todas las cosas que afectan la mente. Now remember we discussed that one of these five is especially problematic. Una de estas es especialmente problemática. Recuerda cuál es? And that is the pariai, the invalid cognition. Es la el co la cognición inválida o la comprensión errónea. And that invalid cognition also has five types. Y esta además tiene cinco tipos. Raise your hand if you remember some. <laughs> yes. Raga. raga, yes, attachment. El apego, raga. Anyone else? <laughs> yes. Everyone is looking at the notes from yesterday. Yes, yes, yes. <laughs> Look, listen, you're supposed to do your homework. Yes. After the class, you have to go home, yes. you have to study and memorize everything in time for the next day. Ah, después de una clase, debe volver a su casa, repasar y memorizar para estar listos para la próxima clase. Otherwise, you'll fail. Si no va a ser una falla, you get the certificate. Y But with it, va a tener el certificado con una nota baja. Eh. So try to be a student. Y van a ser un estudiante así como yo. <laughs> <laughs> so okay, rag attachment. What's another one? Abidia. Abidia. Yes. Asmita. Yes and. Yes, Abidia. So one one is left over now. Ahora falta una. Duesha. 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 Yes. The uh, avo the opposite of attachment, aversion. Lo opuesto del apego es el rechazo. So what's the problem with this vipariya invalid cognition? ¿Cuál es el problema con esta cognición inválida? It causes you to engage in karma, reward-seeking activities, mm -hmm. and this karma has reaction in the form of another birth, another lifespan. Entonces, esto causa que nos envolvamos en el ciclo de karma, que nos va a llevar de un nacimiento a la muerte, de un nacimiento a la muerte, por causa de una percepción equivocada. Ahora puedes ver el sistema Sí. Just to remind you. Para recordarles nada más. The invalid perception is the cause of suffering. Que la percepción errónea es la causa del sufrimiento. These are the five types. Y estos son los cinco tipos. Pueden tomar más de uno. The conclusion yesterday was the relevance of yoga. En conclusión ayer hablamos de la relevancia del yoga. The five types of invalid perception uh, lead to karma, the reward seeking activities. Entonces, en la presencia de estas cinco percepciones inválidas nos llevan, nos dirigen a la rueda del karma. And because you are the cause of the activity, the karma reaction comes back to you. Y como tú eres la causa de la actividad, la reacción viene a ti. And it has the three aspects: jati, ayu, and bhog. Y tiene tres aspectos el karma, que son estos mencionados por Prabhu. Jati, ayu, bhog. Yes, both in a particular species of life. Un nacimiento en una especie particular de vida. Ayu with a fixed duration of time, lifespan. Ayu es la duración que va a tener tu vida en esta especie. And within that life will have particular bog types of you taste different experiences that may be pleasurable or suffering. Y en esta vida que vas a tener y en este nacimiento que vas a tomar tomar vas a experimentar muchas cosas. Esto se llama las cosas que vas a saborear eh, y por las cosas que vas a pasar en la vida. These experiences intensify, they make you have more rag, more dwesh and everything. Y esto so it leads back, so this is the cycle. Y estas experiencias que vas a tener, este, estos bogs, hacen que tengas nuevas impresiones y te devuelven al ciclo de nacimiento. So, yesterday we discussed how meditation breaks this cycle. Y ayer hablamos al final cómo la meditación rompe el ciclo. By removing the uh, viparia, the, the five causes of suffering. Como eh, poniendo a un lado el viparia y los cinco tipos de sufrimiento. And yesterday we discussed how uh, the most powerful method of meditation is uh, by mantra. Y ayer hablamos también cómo el mejor tipo de meditación es el mantra. And, Okay. So, first, the cognitive aspects.
The person is very humble. Entonces vamos a hablar de la energía sádica. El primer punto en lo cognitivo es que la persona en sapas es muy humilde. And content. Está contento. Mm -hmm. And satisfied in any situation. Satisfecho en cualquier situación. Mm, they have control of their mind. Tienen control de su mente. They can focus and be disciplined. Pueden enfocarse y tener disciplina. Uh, they can tolerate all types of uh, discomfort and inconvenience. Pueden tolerar cualquier tipo de inconformidad, inconveniencias. And uh, they have a clarity of mind. That means discrimination. That in each situation, they know exactly what to do. Entonces tienen la claridad tal que en cada situación saben exactamente qué es lo correcto que deben hacer. Now, a person in Satwa, from each day they learn something. Y la persona que está en Satwa cada día aprende algo diariamente. So, so if they make a mistake, they don't make that mistake again. Si cometen un error, no lo repiten. Whereas in Rajas and Tamas, a person makes a mistake. And then a few weeks later they do the same thing again and again. En cambio en las otras energías rayas y tamas, uno hace un error y a la semana siguiente otra y otra y otra vez comete el mismo error. So in Satwa you learn from your past and you use that to have insights into the future. Entonces en la energía Satwa uno aprende de su pasado y toma lecciones para el futuro. Then embarrassed at improper action, that means if you do something wrong, You feel really bad about it. Entonces también hay una vergüenza por el error cometido. Si haces un error, te vas a sentir muy, muy, eh, vas a sentirlo realmente. So the satvic person can feel repentance. Y te puede, puede sentir arrepentimiento. Repentance is very important if you want to change. You can never change unless you repent for the previous condition. El arrepentimiento es muy importante porque no va a haber un cambio si no estás arrepentido de tu condición anterior. Then, uh, such behavior, the person is equipoised. Eh, sobre el comportamiento sádico hay este uh, equipoised. Es una persona es equánime. Yes, yes. If if some disaster is happening, but they stay very calm. Si ocurre algún desastre, la persona queda en calma. And uh, they have control of the senses. Hay control de los sentidos. The sadhik person is very generous with whatever he has, very generous giving to others. También es muy generoso con los demás. Uh, truthful. Es veraz. And uh, modest. Humble. Es modesto. Uh, and uh, free from frivolity. Está they don't bien. waste their time in very trivial, meaning, meaningless things. Es tam también está libre de frivolidad. No pierde el tiempo en cosas sin eh, importancia. Yeah. In Satvagun, a person makes sure that every moment of their life is something relevant to reality. It's not escapism. En Satvagun, la persona está bien consciente de su realidad y no está evadiéndola. Escapism. Sí. Entonces hace que cada momento de su vida valga y no y no vive como escapando. You see, we have been discussing about yoga, how in yoga we learn that we are soul, and our soul is trapped in the material body and mind. And so, someone who is satvic will think, oh, it's important to engage my energy in becoming enlightened and coming out of this condition. So all their activities, they are very relevant. There's nothing which is a trivial and uh, just escapism from the situation or denial of the situation. Entonces hemos estado aprendiendo cómo en realidad en el yoga, en la ciencia del yoga, queremos liberarnos de esta prisión del alma que son el cuerpo puro y sutil. Entonces una persona situada en la energía sádica está buscando esa iluminación para superar esta 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 prisión y por esta razón vive su vida alerta y tomando en cuenta cada situación y cada lección pero, y, y, y realiza actividades sin perder el tiempo que son relevantes para sus prácticas y está enfrentando las situaciones de realidad no negándolas o escapando Then, oh, in Satvagun, a person is detached from the sensory enjoyment, indulgence. En Satvagun, también la persona está desapegada del disfrute indulgente. 
Their mind is not attracted by a material pleasure. Y su mente no está atraída por el placer material. Because they know this pleasure increases rag attachments. Porque sabe que es, 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 esta cosa o estos placeres incrementan mi rash, incrementan mi apego, And mi also, raga. Also it is momentary. También es momentáneo el placer material. The material pleasure is rajasic. Es rajasico. So it, it does not increase satisfaction, it decreases satisfaction. No incrementa la satisfacción, más bien la disminuye. Then on dutiful. Luego también hay... Eh, Responsible. Responsibilidad. It's very good. You know, if you have, you are working, you have job, you have family, you have many responsibilities. Entonces, la persona es responsable. Ustedes son eh, gente de familia, tienen muchas responsabilidades. So, a person in Satvagun is very careful to do all the responsibilities nicely. Y una persona en Satvagun, Satvagun asume sus responsabilidades de forma correcta. So you can depend on that person. De esa trust them. Puedes defender y puedes confiar. Uh, then, or simplicity in dealings. That means they don't try to trick you in any way. Entonces también es muy simple. simple. Es muy simple y directo en sus tratos. No van a tratar de engañarte con nada. Peaceful. Es está en paz. Compassionate to humans, but also compassionate to animals. Es, pac es pacífico y compasivo, tanto con los humanos como con los animales. So those who are in uh, Satwa, they will be vegetarian. Quienes están en Satwa van a ser vegetarianos. They cannot think that I will enjoy at the expense of the life of another living being. Y piensan así, yo no voy a disfrutar de la vida, el costo de la vida de otro ser. De otro ser. So uh, different types of food are in different gunas. Entonces también verán que diferentes tipos de alimentos están en diferentes de gunas. So, meat and alcohol, this is tamasic energy that you're putting in the body. La carne y el alcohol es energía tamásica que pones en tu cuerpo. Then, if the food is very hot, very spicy, lots of chili and lots of garlic, then this is rajasic. Y si una comida tiene mucho ajo, muchos condimentos, súper picante, esta es energía rajasica. And very salty. Muy salado. <laughs> Like so, person who like that food, which is, ah, you know, gives a shock. Si a la, hay gente que le gusta esta comi comida que, que genera shock. Uh -huh. So this food is rajasic. Esta comida es rajasic. And uh, because rajas is unstable, rajas always turns into tamas. So you see, this kind of food slowly makes your health go down. Entonces, como rajas es inestable, lo rajasico luego se vuelve tamas. Si ese ratito estás experimentando una comida súper picante, luego vas a estar demolido. Especially food that was prepared like three hours ago or food from yesterday. Especialmente la, this la, la, this la is comida is tamásica. Also, se llama comida tamásica también a esa comida que ha sido guardada hace tres horas, la cocinaron de días atrás. Satvic food is vegetarian and prepared just now. Prepared la, and then take fresh. La comida prepared is it? La comida sátrica es muy fresca, recién preparada, recién cultivada, tiene bran ahí. But the tamasic person, they want to take the pizza that was in the freezer for three years <laughs> <laughs> and put it in the microwave. <laughs> una persona que está tamásica quiere comerse una pizza guardada de años, la va a llevar al microondas, en el microondas se va a volver rayásica y eso la va a Because they're too lazy to make fresh now. Porque tienen tanta flojera que no quieren cocinar nada fresco. Uh, so, actually, make sure you give your email address to Navalatica here. And I can send you all of these slides. I'll send them to you. Por favor, pásenle su dirección de email a Navalatica Dili que está aquí y les va a mandar esta presentación a todos. So you can, you can just make a note and things I'm saying you can note them down. But all the details I'll send to you. Yo, yo sé que están tomando algunas notas, pero les voy a mandar todo en detalle. For your homework, for study. Para que hagan sus tareas en casa. Ok, now. Bien. Um, in the Bhagavad Gita, it is said, Prakrite kriyamana ni gune karmani sarvasaha. Ahankara vimudat makata ammiti manyate. 
It means when a person has a material ego, then they think that they're doing everything. But actually, they are not doing. These three gunas are doing everything. In the Bhagavad Gita, in the verse that you just recited, Prabhu, it says that the person, in his ego, thinks that he is the one who works his activities. But the reality is not that. La realidad es que la persona está movida por estos tres gunas. When you meditate and become free from ego, then you look and you see everyone there like puppets. Cuando and three gunas are making everyone dance. Cuando tú meditas y observas verdaderamente, te vas a dar cuenta cómo todas las personas son como títeres movidos por estas tres gunas. But when you're in the gunas, then you think I'm doing everything by my own free choice. Pero cuando estás situado en un guna, tú piensas yo soy libre y yo estoy haciendo lo que yo pienso y quiero. So how can such a person be convinced that actually the gunas are doing everything? Entonces, ¿cómo podemos convencer a esta persona que en realidad todo está ocurriendo por causa de las gunas? So you have to practice the yoga, practice meditation. Entonces debemos practicar yoga y meditación. Because this practice goes against the gunas. Porque esta práctica va contra las tres gunas. And when you go against them, then you can feel them very strongly. Y cuando vas contra ellas, vas a sentirlas bien fuertemente contra ti. Okay, we'll give an example. Let's say there's a river flowing very quickly. Vamos a dar el ejemplo. Digamos un río que está fluyendo bien fuerte. So you are swimming there. I am swimming so fast. Y uno, swim at 20 miles an hour. y uno se pone ahí y uno va a pensar, ¡ay, qué rápido que estoy nadando, 20 kilómetros por hora! Well, actually, it's the current which is making you move. Pero no, en realidad la corriente que te hace mover. So I said, no, no, you're not swimming so fast. No, I'm going so fast. I can see the trees are going. Y tú le dices, no, no estás yendo rápido. Y la persona responde, sí, mira los, 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 los árboles como vuelan. So then I said, okay, if you can swim so fast, turn around and swim in the same speed in the other direction. Y le dices, bueno, si eres tan rápido, date vuelta y ve así de rápido en, en dirección opuesta. So then when you resist the current, then it curious. Oh, I cannot do anything. Cuando resistes la corriente, piensas, no puedes hacer nada, es bien difícil. I'm being carried by force. Y te está, está siendo atrapado por esa fuerza. So in the same way, when you do sadhana, a daily practice, now you're going against your karma. You're going against the movement of the gunas. And now you can feel their weight, the force of this, these material powers. Entonces cuando uno hace meditación, cuando uno hace yoga, va contra estas fuerzas y vas a empezar a sentir la fuerza contraria de las gunas y de tu propio karma. So by a daily practice, tomorrow that will be our subject, how to progress in daily life. Mañana vamos a tomar el tema de cómo progresar en la vida cotidiana. So when you just try to do this, then you start, you have a direct realization of the forces of nature controlling everyone. Cuando empiezas a hacer esta práctica vas a tener una, real, una realización verdadera de cómo es fuerte esta energía en contra que debes afrontar. Okay, so that was the first layer of our sandwich today. Now we go to the middle part, which will be more chewy. Ahora vamos a ir a la segunda parte. Para que no mojara frente del parlante. Sí. Podemos instalar, por favor, vamos a hacer un cambio de traducción a la navita para que haya buena calidad. Now, you, you remember yesterday we discussed the four, sorry, five, Um, stages in the spectrum of mental stability. Recuerdan ayer que estábamos eh, conversando y aprendiendo acerca de los cinco estados del espectro de la eh, con, de la mente. So you may remember the last two. Uh, the last two were mainly satiric. Recuerdan que so, es, the, the last one, Ekandra, is mainly satiric and Neroda was free from all gunas. Sí. Recuerdan que estos últimos dos, Ekandra y Neruda, estaban fuera de las gunas. Now you remember that uh, these, uh, these two are classified as yoga. Y recuerdan que solamente estos dos estados mentales son clasificados como yoga. Now, and they're both two, these are two types of samadhi or trance. Y también habíamos hablado aquí que hay dos tipos de trance o samadhi. So, the first type of trance is called samprajnata samadhi. 
El primer tipo de samadhi se llama sampragyata. And then the second one, asampragyata samadhi. Y el segundo tipo de samadhi se llama asampragyata. So it's not complicated. No es difícil. Sampragyata samadhi means that your meditation has an object. Sampragyata samadhi significa que tu meditación tiene un objetivo. So you are the subject and you are meditating on an object. Significa que yo que medito soy un sujeto que medita en un objeto. And you go into the state of trance focused on that object. Y vas al estado de trance por el enfoque que tienes en el objeto. And in Asampragyata Samadhi all the chitta stop completely and there's no experience of subject and object. Y en el otro tipo de Asampragyata Samadhi lo que sucede es, lo que sucede es que los chitta vrittis se han ido y ya no tienes conciencia, no tienes sujeto ni objeto de meditación. So today we want to look at the six types of sampragyata samadhi. Hoy vamos a hablar de seis tipos de sampragyata samadhi. Because from this you'll be able to understand how knowledge arises from meditation. Porque de esta forma vamos a, compre a comprender cómo en realidad el conocimiento surge de la meditación. Because uh, we are used to thinking about knowledge in terms of empirical investigation. Porque nosotros entendemos al conocimiento en términos de investigación empírica. So we take something and put it under a microscope. Al tomo algo lo observo en el microscopio. But there's a type of knowledge is called yoga ja. Pero hay otro tipo de conocimiento que se llama ¿eh? yoga ja. Yoga ja. Ja means born. Que significa nacer. So it's the knowledge which is born from the practice of yoga. Es el conocimiento que nace por tu práctica de yoga. And uh, these different, there are different levels of knowledge that come from the uh, samragyata samadhi. Y hay diferentes tipos de conocimientos que nacen del samadhi samragyata. Okay. Now, to understand how this works, you have to know about the basic uh, Vedic cosmology. So let's let's begin to look at the components of the universe according to the Vedas. Okay. So the total material energy is called prakriti. And uh, this energy prakriti or nature, it has uh, no variety, no shape or anything. Esta energía prakriti no tiene ninguna variedad, no tiene forma. In prakriti, sattva, rajas and tamas are in equilibrium, balanced with each other. Entonces en prakriti estas tres energías, sattva, rajas y tamas, están en equilibrio. But by the influence of time, then the balance of the three gunas is broken and then the prakriti begins to uh, condense. Entonces la influencia del tiempo va a afectar a la prakriti, a la naturaleza material y va a hacer que cada una de ellas se vaya condensando. Uh, you can think like actually in the air around us, it is about 74% water vapor. Y ustedes pueden ver también que en el aire el 70% es vapor. Uh, but you cannot see it. Pero no pueden ver. So then if it becomes more cold, then that water vapor condenses and becomes the cloud. Entonces, and si now se... you can see it in Tashe. So if it condenses, if it becomes colder and condenses more, then the cloud will begin to rain and it will be liquid. And if it becomes even colder, then the liquid will become solid. Incluso... Snow or ice. Incluso si se hace el clima más frío, esta agua que es de la lluvia, se va a volver nieve o hielo. So in this example, you have only one su uh, substance, water, but it's like, um, seems like invisible, then it becomes visible, then it becomes liquid, then it becomes solid, it's a gradual condensation. En este ejemplo se ve que solo existe un, un elemento que es el agua, y esta agua pasa en varias manifestaciones de lo 
no visible a lo más visible. Se va condensando. Es el agua, es el vapor, es el agua y es el hielo. So the material energy of God is called prakriti, and it condenses in so many stages. Y así la energía material de Dios se llama prakriti. Esto se va condensando en diferentes estados. So the first element that comes out of prakriti is called mahat. Entonces el primer elemento que viene de la prakriti o de la naturaleza material se llama mahat. And it's very very sattvic. Y es muy sattvica. So this energy. Uh, um, Satvic energy, the Mahat, is in the universe, and also a part of it is in your subtle body, your psychic body. Entonces, este primer elemento que es de la prakriti, que es Mahat, se está en todo el universo, pero también está dentro de tu mente. So it's the cuerpo psíquico. The first element is highly satvic. El primer elemento es muy satvic. And when it's in the universe, it's called Mahat. And when it's in your that element is in your subtle body, it's called Chitta. Entonces este elemento Mahat cuando es muy sádico está en el universo se llama Mahat, pero cuando está en tu cuerpo sutil se llama Chitta. So that Chitta is very very um, fine and luminous, like a mirror. Y esta Chitta es muy fina y muy luminosa, es como un espejo. Just as a mirror takes the image of whatever is in front of it, so you're walking here and there, and your chitta is catching the image of everything, and you're seeing that image. So it's like the screen chitta is the screen of your mind. Igualmente como el chitta es como un es, es refleja como un espejo todas las imágenes. Así cuando tú vas caminando puedes ver diferentes imágenes. Then rajas appears in the mahat. Luego aparece en este mahat rajas. And it transforms into uh, what is called sutra. Y esta mahat se transforma en sutra. That word sutra also has another famous name, pran. Igualmente este sutra tiene otro nombre famoso que se llama pran. So pran is the first appearance of rajas in the chitta, the kriya shakti, the energy of action. Entonces eh, este pran es la primera manifestación de rayas lo que es la cría shakti es de la potencia de la energía de la creación now if the chitta becomes contaminated by tamas ahora si bien la chitta está contaminada por tamas it condenses into another level of energy called ahankar ego entonces se condensa en otro nivel de energía que se llama ahankar que se llama ego so one may say If the chitta is very sattvic, how does the tamas come there? Entonces uno puede preguntarse si la chitta es algo muy sattvico, cómo es posible que tamas puede afectar? Because the gross physical substances of this world, they're of tamas. Porque las cosas de este mundo material son burdas, son tamas. So when you try to taste the physical things of the world, then the impression of the tamasic element goes into your mind. So the more you try to taste and enjoy the world, the more your mind becomes tamasic and the more the ego becomes stronger and stronger. Entonces, uno está siempre tratando de disfrutar de las cosas burdas, externas, materiales. Entonces, cuanto más nosotros absorbemos de este disfrute externo, más, más se manifiesta tamas, esa energía material en nuestra mente. Now, this ego, it is tamasic. But one portion of it has a little more sattva, one has more rajas, one has more, is more tamasic. So the, it's not uniform. Entonces este ego no es una sustancia que sea uniforme, sino que tiene parte de tamas, parte de rajas y también parte de sattva. So this, this here now is just the expansion of this area to look at it in detail. Entonces esta área es la expansión para poder ver en más detalle. So the portion of the ego which is Little more sattvic creates the element of manas, mind. Aquella porción del ego de la hanka que tiene más sattva porque es da la creación de manas, la mente. The portion of the ego which has more rajas makes a buddhi intelligence. Entonces la parte que tiene más rajas en 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 la en el ego se vuelve buddhi, la inteligencia. And And also ten senses. Igualmente los diez sentidos. The ten senses are five knowledge-acquiring senses. 
Entonces los diez sentidos son cinco sentidos de adquisición de conocimiento. Like the power to see, smell, touch, taste, and hear. These are senses through which we acquire knowledge of the external world. Entonces eh, los sentidos para poder adquirir el conocimiento son la vista, el oído, el sentido de, de los cuatro y del tacto. And then there are uh, five working senses, senses that do action. Y hay cinco sentidos que realizan trabajo que son de acción. That is the power to speak. El poder de hablar. The power to grasp. El poder de agarrar. The power of mobility. El poder de movimiento. Um, the power of uh, evacuation. El poder de evacuación. And the power of procreation. Y el poder de la procreación. So these are five action senses. Son los cinco sentidos de acción. And they are transformation of the ego in rajas. Y estas son las transformaciones de rajas en el ego. Then, from the most tamasic ego, transformation comes all the physical elements of the world. Y de la parte tamasica de esta energía en el ego viene toda la transformación de los elementos burgos de este mundo. So you can see here's the summary. Ten senses are here: the power of speech, grasping, mobility, reproduction, evacuation, hearing, touch, sight, taste, and smell. Entonces de ahí vemos que eh, viene del raja, viene todos los cinco sentidos de adquisición de conocimiento y los sentidos, cinco sentidos de acción. Oh, I should get these slides and make have someone translate them into Spanish. Voy a dar a alguien estos slides para que alguien pueda traducir al español. Can you make them into Spanish? And then, now this is very interesting. From the Tomasic ego comes the first uh, gross element sound. Entonces, así de la transformación del ego con la energía de Tamas viene lo primero que es el sonido. Now, these these elements here, they are the five sense objects. Esos cinco elementos del lado izquierdo son los cinco objetos. In philosophy, the, in philosophy they call the qualia. En la filosofía esto se llama qualia. In other words, sound, tangibility, el sonido, el, la tangibilidad, form, la forma, flavor, el sabor, and fragrance. La fragancia. These are actual elements, and they call the tan mantras, qualia. Estos son en realidad elementos que se llaman tan mantras. En realidad and son elementos. From the element of sound comes space. El elemento del sonido viene en espacio. Then, when these two tan mantras combine together, it makes the element of air. Entonces, cuando estos dos tan mantras, estos dos elementos se combinan, el sonido y la tangibilidad producen el aire. Then, when these three tan mantras combine together, it produces the element of fire. Y cuando los tres, estos el sonido, la tangibilidad y la forma producen el fuego. When these four tan mantras combine together, it makes the the element of water. And when all five ten factors combine together, you have the gross element of earth. So you can analyze this, it makes sense very clearly. Because in space you cannot feel anything. But if you close your eyes and someone makes a sound, you know which direction in space they. Cierras tus ojos y alguien hace un sonido, tú vas a darte cuenta de dónde viene, de dónde proviene ese sonido. Now, air, you can when air moves, you can feel it on your skin. Y cuando el aire se mueve, puedes sentir esto en tu piel. But it also makes a sound. También este soplar hace un sonido. Then fire makes a sound, you can feel it, but it also has shape. El fuego también hace un sonido, es algo con un sentido que tú puedes tocarlo, pero también tiene una forma. Y el agua también tiene todos estos sentidos, pero también puedes probarlo. Y el agua también tiene todos estos sentidos, pero también puedes probarlo. Y la tierra tiene todos ellos juntos. Y la tierra tiene todos ellos juntos. So, this is the break down the analysis of all the components of the world, how from property there's a gradual condensation into everything that we can see and experience. So we'll look at it again and uh, seeing how they develop 
uh, in relation to the three gunas. Vamos a verlos nuevamente, pero en relación a las tres gunas. Here you can see in this uh, illustration, Sattva is at the top, then Rajas and then Tamas. En esta ilustración vemos que la parte de arriba está con Sattva, la del medio Rajas y la de abajo es Tamas. So the elements manifest from Bhakti like this. Chitta. Y los elementos empiezan así. Primero Chitta. The screen. La pantalla. And then the pran. Then the ego appears. El ego. Then the element of mind appears. El elemento de la mente aparece. And then buddhi comes. It's now we're coming into rajas. Y ahí aparece la inteligencia. Y ahí comienza rajas. And then the working senses and the knowledge acquiring senses. Ahí están los cinco sentidos de acción y los cinco sentidos de adquisición de conocimiento. And then the sense objects. Y los sentidos de los objetos de los sentidos. Tan mantra. And then the gross elements. Y ahí, pues, los cinco elementos burros. So this is how the world is created by God. So you can see your mind is mainly sattvic, your senses are main, are rajasic, and the physical world is tamasic. So the more the senses come in contact with the tamasic energy, then the more the mind becomes polluted. And that's why in Astanga Yoga, one of the stages is Pratyahara, take the senses away from the world so that you can meditate. Y así, como vemos en la práctica de la Shanka Yoga, una de las ramas es Pratyahara, que quiere decir que tú abstraes tus sentidos de la parte externa y los llevas a la parte interna. Actually, each one of these points has so many implications to unpack. En realidad, cada uno de estos elementos tiene muchas implicaciones que deben ser desarrolladas. So, in this course, I'm just trying to give you the shape of the ideas. Yo en este curso les estoy dando la forma de estas ideas. And as each day you remember them and think about them, all the implications will become apparent to you slowly. Y así cada día si tú vas estudiando, vas viendo estos elementos y sus bases, vas a ir conociendo las implicaciones. Now, now you're in a position to start to understand what are the different levels of samadhi. Ahora están en la posición para poder entender los diferentes niveles de samadhi. So, these are the six levels of Samadhi. Esos son los seis niveles del Samadhi. Oops. The six levels of Samprayata Samadhi. That means trance with, a, with an object. Samprayata Samadhi significa entrar en trance con un objeto determinado. So, the stages are called Savitarka, Samprayata Samadhi, then Nirvitarka, Samprayata Samadhi. Entonces, el primer estado se llama Savitarka, Samprayata Samadhi, o Nirvitarka Samadhi. And the object of that meditation is the uh, gross physical objects. Entonces, el de esta son de so then the next stage is called Savichara Sampragyata Samadhi and Nirvichara Sampragyata Samadhi. And the object of meditation is not the gross things, but the tanmatras, the sense objects, which are the subtle cause of the physical objects. So you're going a deeper level into reality. Entonces el siguiente estado se llama Samichar, Samprayata Samadhi o Nirvichar, Samprayata Samadhi y esta meditación tiene como objeto los Tan Mantras. Entonces esto ya va haciendo una profundización en tu meditación, es otro nivel más sutil. Then, in the next, in the next level of the Samadhi, it's called Sananda, Samprayata Samadhi. El siguiente nivel se llama Sananda, Samprayata Samadhi. And this time, the object is not the gross object or the element behind that, but the object is your, or the mechanics of your own perception. You see, your soul sees how your senses are working. Entonces, en esta meditación ya no es el objeto de burdo, tampoco es el objeto de los tamandras que es más útil, sino que más bien esta meditación es la percepción, el mecanismo de tu, de tu propio... Eh, and in the last stage, Sasmita, that is the soul 
is only looking at the chitta. So it's gone to the, it's looking at the finest element now, only the chitta. Entonces, en la última eh, forma de samadhi es la sasmita, sanfragia de samadhi, en donde el alma percibe directamente al chitta, ya no así el mecanismo de funcionamiento de la percepción. So the idea here is that the yogi is searching to find his soul. Entonces, la idea aquí es que el yogi está buscando encontrar su propia alma. And he's taking, uh, he's doing the practice just like the archer. Y él está haciendo su práctica así como un arquero. If someone is practicing archery, they start with a big target. Y si alguien está practicando esta arquería, uno empieza con un objetivo And más grande. And when they can hit the big target, then they have to make a smaller target. Si puede dar, apuntar con la flecha al gran objetivo, entonces puede hacer este objetivo más grande. Until finally the archer can shoot a very small target from far away. Hasta que pueda encontrar, hasta que se da un objetivo mucho más pequeño y desde mucha distancia puede realizar un So the target of the meditation is to find the soul. Entonces, el objetivo de la meditación es encontrar el alma. But that is very small and very fine. Pero es muy pequeño y muy fino. So the yogi is first focusing on something gross matter and then going deeper and then going deeper and, and slowly as he becomes better and better, his consciousness can gradually go to find the soul. Y así como el yogi primero su meditación se enfoca, medita en algo más burdo, luego en algo más sutil, y más sutil, más sutil, hasta poder llegar a lo que es el alma. So, we want to look at some of the sutras where Patanjali is explaining this. Vamos a ver algunos de los sutras donde Patanjali explica este estilo de meditación. So, this sutra, he said, Chinda Priti Abhijatasya Iva Manae Grahitri Grahana Grahishu Tatsta Tatanjanata Samapati He He's explaining a phenomenon called Samapati Entonces en este sutra Patanjali empieza a explicar lo que es el fenómeno del Samapati So he's saying first of all Samapati, Samapati occurs when the modifications of the mind have become very weak Entonces Samapati empieza a comenzar cuando las modificaciones de la mente empiezan a In other words, now your mind is very separate. There's very little, little modification in the mind. Eso en otras palabras, en otras palabras quiere decir que la mente empieza a tener menos, menos modificaciones por el sattva. Esto se llama ikaga. So in that state, abhijata sevivamane means then the mind becomes transparent like a crystal. Entonces en ese, en esta parte del verso dice que la mente ya se vuelve tan transparente como un vidrio. It takes on the qualities of whichever object is placed before it. Y entonces toma las cualidades de cualquier objeto que esté frente a él. Just like if you have a crystal and you put a red rose next to the crystal, then the crystal is shining with the red. Es de la misma forma si como tienes un cristal, tú acercas una rosa roja, entonces va a iluminarse con una luz roja. So, uh, that object which appears in the mind, it may be... Uh, It's saying here, there are three things. Grahitri, Grahana, and Grahyeshu. That means the knower, the instrument of knowledge, or the object of knowledge. Entonces, así, cuando un objeto está frente a lo que es el chica, se puede ver estos tres tipos de sánscrito, que es la persona, el instrumento, el objeto, y el objeto mismo. So it's not complicated. Entonces, no es complicado. Try to explain it, make it very easy. Vamos a tratar de explicarlo para hacerlo más fácil. What it means is that this is astonishing quality. Este es un eh, un asombrosa una asombrosa cualidad. You see, when the mind becomes sacred, it develops a special power. Van a ver que cuando la mente se desarrolla, estáticamente puede desarrollar un poder. It develops the power to transform and exactly become the model, exact model of the object of meditation. Este sattva nos va a hacer que la mente puede adquirir el modelo exactamente igual que el objeto de su meditación. Because remember, all the objects of the world, their transformation of the ele each element, so the mind From the element of mind, all the other objects have come. So there's a possibility within the mind to experience anything in the whole universe. 
Porque si se dan cuenta, todos los objetos externos en realidad han provenido también de la energía primero de la mente. Entonces, cualquier objeto externo que la mente medite, entonces la mente, la mente puede adquirir esa forma. So, for example, let's say if you want to understand hmm, a cow. Por ejemplo, vamos a tomar, si ustedes quieren entender a una vaca, then when the person is in the um, Sampragyata Samadhi, then you just think of a cow and the mind will transform and exactly the, the form of the cow will appear in the mind and he can know everything about the digestion, whatever, all the qualities of that creature. Entonces, cuando una persona empieza a hacer esa pregunta samari, empieza a meditar en la, en la vaca, este modelo empieza a manifestarse en la mente y ustedes así pueden ir comprendiendo ciertas cualidades, como por ejemplo la digestión. He can, uh, for example, if he will focus on his Manipura chakra, así, the claro. navel chakra. Así también si ustedes se concentran en su Manipura chakra, then, this whole digestive system will manifest in the mind and you'll know everything about the biology of the body without cutting open to sin. Oh, if you meditate on the element of the space, Igualmente, si ustedes meditan en el, en el elemento de el espacio, then his mind will become exactly like space and he'll acquire those qualities, the qualities of whichever object is meditating on as well. Igualmente, van a obtener las cualidades de este, de este objeto que ustedes están meditando. And those are the cities, the mystic powers. Y en realidad, estos son los cities o los poderes místicos. So, if cosas. someone is doing samapati, si that is, the mind is producing the object of meditation. You acquire those qualities. Si alguien está haciendo samapa, ¿qué significa que uno está, está empezando a meditar en el objeto? Entonces va a obtener las cualidades del objeto en el cual está meditando. So if the yogi is meditating on space, then the space is lighter than the air, so then he'll start to levitate. The Entonces si los yogis están meditando en, el, en, en este elemento del espacio, ¿cuáles son las cualidades del espacio? Es la ligereza. Entonces un yogi va a empezar a levitar. So this is how different powers come to the yogis by doing samapati of different objects and acquiring the qualities of those objects. Entonces es así como se desarrollan los siddhis o estos poderes. Los yogis meditan o hacen samapati en ciertos objetos de los elementos burdos y empiezan a adquirir las cualidades de estos elementos burdos. So that is that is example of Brahmi Shu, the meditation, the samapati of an object of knowledge. Entonces es así que esto, este término de Grahyeshu significa que uno hace samapati de las cualidades de los objetos. Now, Grahana, Grahana means the instrument of knowledge. Y Grahana significa el instrumento de conocimiento. Vedanta explains that in the heart chakra there are five very minute atoms. En el Vedanta se explica que en el chakra del corazón hay and those atoms are the original forms of the five senses. So, in these atoms there is pran. And the pran pushes the energy of that sense out through the nadis, through the pranic channels of the body. Entonces, este pran empuja a través de este átomo la energía y se va por todo, se va por los nadis, por los canales pránicos. So that you can touch and taste and see the world. Y es de esta forma que tú puedes tocar, percibir el mundo. So you may say, well, how do you know that the senses are atoms like this and the pran is pushing them through the nadis? Entonces, ustedes se pueden preguntar, oh, ¿cómo es que sabes que este, eh, estos átomos de los estos altos minutos de los sentidos, el prana empieza a empujar y empieza a eh, circular a través de los canales de los nadis. That is, as we showed, that is the sananda, sananda sampragyata samadhi, because now the object of your meditation is not the gross element or the subtle element, but you turn your attention to the actual functioning of the instruments of perception. A esto se llama sananda, es decir, que tu meditación es 
expresión ya no está en el, en el objeto burdo, tampoco en el objeto sutil, sino que tu atención se trae hacia el sistema de funcionamiento de este movimiento pránico. So in that state of meditation you see exactly how all your perceptions are working. Entonces en este estado de meditación tú puedes percibir, darte cuenta cómo en realidad está funcionando todo tu, todo tu sistema de percepción. For example, you can see the atom of taste. Por ejemplo, puedes ver el átomo de sabor. And how, how the pran is traveling from the atom of taste up to the tongue. Y puedes ver también cómo el prana empuja este átomo de este sentido del gusto y se va por el canal hasta tu boca. And how uh, that sense uh, that sense touches the sense object, chocolate. Y cómo ese sentido toca el objeto del sentido, como por ejemplo un chocolate. Mm -hmm. And then brings the um, experience of the of the tanga to the taste uh, back into the mind, and then the mind goes woo. Entonces así cuando el sentido toca lo que So you can objectively see how all this is going on. Y así objetivamente tú puedes ver cómo es que llevándose a cabo este funcionamiento. Y así te sientes muy bien, porque Sananda Ananda significa felicidad. But it's a, a sattvic happiness, it's not a mere goal. Pero, sattvic es una, happiness. It's still sattvic happiness. pero es una felicidad sádica, no es una felicidad ninguna o trascendental. So then, uh, the next stage is focusing on the knower. La siguiente etapa es que se enfoca en el conocedor. So now the consciousness is withdrawn even from the mind, from the senses, from the mind, from the ego, and the consciousness is focused on the chitta. Y así la conciencia entonces empieza a abstraer, ya deja del cuerpo burdo, deja la parte sutil de la mente y empieza a adentrarse hacia el alma. And now the chitta is very clean like a mirror, and when you do that you can see your soul. Entonces en este momento el chitta o el espejo está muy claro y en este momento puedes ver tu propia alma. So it is called sasmita. Sa means with and asmi means I am. So with the sense of who I am. Entonces a esto se llama sasmita. Sa significa with con and asmi means asmi. I am. Asmi significa soy yo. Entonces, with the sense I am. Oh, I am not the physical body or mind or anything. I am Atmasol. Entonces ya puedes tú tener esta realización de que yo soy un alma. Atza. So, uh, now this is, I will not discuss this today. This is the PhD. <laughs> <laughs> class. Let me jump over that. Um, okay, PhD class, let's go. Okay, so. We discussed how you get knowledge from meditation. Entonces hemos aquí discutido cómo nosotros obtenemos conocimiento a través de la meditación. That is the six types of samadhi. Eso es los seis tipos de samadhi. There is the first savitarka. El primero es savitarka. That means you do samadhi on some gross object. Significa que tú haces samadhi. De un elemento grueso, But it's not fully focused yet. Pero no está completamente enfocado. And when the object comes into perfect focus, then it becomes a, a nirvitaka. So you have savitarka, you're seeing but not focused, then when it comes into focus, nirvitaka, some samadhi. Entonces la primera savitarka es que tú tienes el objeto enfocado pero no completamente. Y nirvitaka es cuando tú has enfocado completamente el objeto. Then the next stage, um, the Savicha and Nirvicha means the object is Tanmatra, the next layer, the next layer of causation of the world, the sense objects. Entonces, Savicha y Nirvicha quiere decir que este tu enfoque ya pasa a otro nivel, un poco más sutil. Mm -hmm. So, Savicha means that you're experiencing it but not fully in focus, and when it comes perfectly in focus, then it's called Nirvicha, Samprakyata Samadhi. De la misma forma, Savichar quiere decir que no está completamente enfocado, sino cuando lo haces completamente enfocado, se llama Nirvichar. Then, the next stage is Sananda, Sampragyata Samadhi, 
Now you're focusing on the mechanics of your perceptions. And then the sixth one, Sasmita, you focus on your own chitta and you can see your soul reflected there. Okay. The, now the hard part, the center of the sandwich is finished. Oh. There's many details to this, but just take the shape now and you can specialize in the details later. Okay, now easy things. The last part of the sandwich. We want to discuss about pran and mantra. So you have learned that pran is the very uh, subtle energy of, of action. It is even finer than the ego and finer than the mind. In fact, the, the, remember Pran was also called Sutra. Sutra in Sanskrit means thread. So, for example, let me find what will be a good example. Um, no, <laughs> I'm looking for something more hard. Oh yes, can I just just take this for one second? Yeah, thank you. Props. So you can see this is a cloth. And the cloth is blue. But there's also, there are white threads going through it to make the pattern. So, thank you. So, in the same way, your ego and your mind has threads going through it everywhere, very fine threads. So, those threads are called sutra, sutra means thread. And that sutra is Brahma. So there are five types of prana. First, the one which is called prana is a, a taking in. And via is expanding out. And udan is pushing up. And Apan is pushing down. And Saman is making balance. So you have Pran, Vyan, Pran, Vyan, Udhan, Apan, and Saman. These are the five functions. Pran is one, but it does these five functions. So, when we were talking earlier about Chitta Vritti, what are we really talking about? We're talking about these threads going through the mind and the ego and they're expanding, contracting, pushing up and down. These are the Vrittis. It's the Vrittis are actually the movements of this prana. In reality, the Vrittis are the movement of these pranas, these five types of functions of prana. So, in... in uh, Bundaka Upanishada. It is said, A show nur atma chaitasa vedita pyo yasmin prana panchada sambiveshaha pranais chitam sarvam otam prajanam tasmin vishude vibhavati esh atma. The meaning is this the soul is an atom of spiritual energy. And the soul can be known by that chitta in which the five functions of prana have been withdrawn. So here Mundaka Upanishad is saying the same of as Patanjali, Yoga's Chitta Vritti Nirodaha. If the Chitta Vrittis are the five functions of prana, when you withdraw them, then the Vrittis stop and you can know yourself. 
De la misma forma, este Rakhupanishad está haciendo referencia a los sutras de Patanjali, en donde dice que cuando se, cuando se paran estas chita britis, es decir, las cinco funciones de este pram, tú recién puedes ver tu alma. So, prana is chitam sara o tam prajana means that the, the chitta of all the people is interwoven with the movements of this prana. Entonces quiere decir que la chita de todas las personas está involucrada en cuenta dentro del movimiento de estos hilos y de las cinco funciones de este prana. Tasmin Vishudevi Bhagati Eishatma and the influence of the soul it only manifests to a person when their chitta is purified from all these movements of the sutras, of the threads of prana. Y el alma solo puede ser, puede influenciar cuando las cuando, cuando los movimientos de estos hilos de este pran son cesados. So now we want to look at the uh, pran is moving in the mind and also moving throughout the whole body. El pran es una energía que se mueve en la mente pero también a través de todo el cuerpo. So there are 72,000 channels of pran called nadis in the body. Existen 72,000 canales o nadis por el cual el pran se mueve. So those nadis are the basis of your whole uh, nervous system. Now, of those 72,000 channels, three of them are the main, uh, like the other channels are like just the streets, and these channels are like the motorway. <laughs> Pero estos tres canales son como las principales so, autopistas. The first one you have to know, it is called Shushumna Nadi. La primera es Shushumna Nadi. And it goes from the uh, Mool Adha Chakra here up to the Sahasra Chakra here. Y esta parte desde el Mool Adha Chakra hasta el Sahasra Chakra. Directly up the spine. So when you meditate, you have to sit up straight. Don't be like this because you're Shushumna Nadi. Entonces cuando mediten, por favor, siéntense recto para que así su Shushumna Chakra esté. Then the other two channels they are called uh, Pingala and Ida. Las otras dos canales son llamados Pingala e Ida. So the Pingala starts from for the men it starts down here in the um, right testicle and then it goes like this and up to the right nostril. Entonces el Pingala es así como en los hombres del testículo derecho hasta and either from the left side and it goes like this and up to the left nostril. Now the pingala is the related to the sun. It is a male energy and it is a great heat. Es la energía masculina y esto produce el calor. And the ida is a female energy is related to the moon and it makes cool, coolness. Entonces, el ida es la energía femenina y esto produce, está relacionado con la luna y esto produce la energía refrescante. Now, some practical uh, exercise for you. Ahora, ejercicios prácticos para ustedes. Even though you have a nose, and you've had this nose your whole life. I am going to tell you something about your nose that you never knew. <laughs> so what I want you to do is uh, close the right nostril. And breathe in through the left side. That is that uh, breathing is called purak. And you hold purak and then breathe out, rechak. Breathe out. Again, breathe in. Hold and breathe out. Now close the left side and open the right side. Now breathe in through the right side. Hold. And breathe out. Okay. 
Again, breathe in. Otra vez respire. And breathe out. Y exhala. Okay. So I have a question. Entonces tengo una pregunta. Did you experience that one side was more open than the other side? Experimentaron que un lado está mucho más abierto que el otro. So whose right side was more open? Levanten la mano a aquellos que han experimentado que el lado derecho estaba más abierto. Uh huh. Okay. Whose left side was more open? ¿De cuál lado izquierdo sentían que estaba más abierto? So what happens is that means that if your right side is more open, it means the prana is more flowing in the pingala nadi. Esto significa And que en el lado derecho, si ustedes han sentido mayor expansión, significa que el prana está fluyendo de mejor forma en el pingala. And if the left side was more open, then prana was flowing more in the kida. Quiere decir también, si ustedes han sentido que el lado izquierdo estaba mucho más abierto, significa que el prana estaba circulando más so fluido en el lado izquierdo. You can check again after one hour or two hours. You see, it's changing. About every 90 minutes, it will be the prana will be more on one side, and then 90 minutes later it will move, and it will be more on the other side. And it's going like this in the cycle all day. Entonces ustedes pueden también checar esto en unas horas porque lo que pasa es que el prana se va cambiando cada 90 minutos de lado. So uh, pingala is associated uh, with the uh, rajas. Pingala está asociado con la energía de rayas. And uh, Ida is associated more with tamas. Ida está asociado más con la energía de tamas. So as you're going through, through the day, there'll be times where you're more uh, active and more focused, and then times where you become a bit sleepy, and then you become a more awake and then a bit sleepy again. Esto significa que ustedes van a sentir durante todo el transcurso del día momentos en donde se sienten más activos, más despiertos, y luego también donde se sienten más cansados. <coughs> so the purpose in pranayama of doing alternate nostril breathing is to move the prana. So it's moving in shushum nadi in the middle. Entonces el objetivo del pranayama es que tu respiración pueda moverse a través del canal de shushum. Because when prana is moving in shushum nadi, that is the balance satra. Y cuando el prana se está moviendo a través del canal de shushum. Esto se llama que están más balanzas, se llama sattva. So by pranayama, the pran becomes uh, influenced by sattva, and then the pran influences the mind, and the mind becomes peaceful. Entonces así a través del pranayama, este pran, el pran se mueve en el canal de sushumna, y así la mente se llena de pran, de sattva, la mente está mucho más sana. So, you know that... Uh, The sun rises and then it goes down, and the moon rises and then the sun rises, and this is the influence of tide. So the movement of your prana from the sun side to the moon side to the sun side is the influence of time on your body. So the ordinary person who's just in rajas tamas, rajas tamas, like this, they they growing older faster. And if someone is in sattva guna and their prana is in the middle, they're less influenced by time, so they age very very slowly. They can live long life. Entonces una persona que tiene el prana en el canal principal, en el shumna, está en más balance, entonces tiene menos influencia del tiempo y está retardo, se retrasa en el mes. En in, in Brindavan, más en in India, en in Brindavan, very close to my ashram, I had a friend, he was a 169 years old. En India, en Brindavan, cerca de mi ashram, yo tenía un amigo que tenía una edad de 169 años. 69. 169. When I first went to his ashram, I knocked on the door. And then this old man opened the door. He had a white beard down to him. And I said, Oh, Pranam Choti Baba. He said, I'm not Choti Baba, I'm his disciple. <laughs> Come with me. And then he took me inside. 
He was a young disciple. <laughs> so then, then I came to him, uh, Chochi Baba, and I gave pronouns. He didn't know my name that time. But only by his CD, he put his hand on my head. And he said, Oh, you are staying on the bank of Jabuna. There's a river in Kandava where I stay. And he said, Oh, you are staying there. Very high up. It's a high up place. And then he started telling me my future. So, but because he was very uh, sattvic, so he lived a long time, he was not affected so much by him. I am also 70 years old. <laughs> so, no, I'm 50. <laughs> So, now, we have learned about the three main channels. Now, usually the Sushumna Nadi is blocked. So that's why everyone is going like this, because this channel is all blocked. And also because of that, they cannot control the mind, because their prime is going over and making the mind move. So now I want to explain how the yogis, by doing pranayam, they move the pran into shushumna nadi, into balance, then their mind slowly goes into samadhi. But in bhakti yoga, in the yoga of devotion, you can do the same effect even without practicing pranayama. Um, you can get this effect, what to speak of, sitting in asana, even dancing. Then by the power of mantra. So, let's see. Uh, okay. Now, uh, here you can see the names of the chakras. So, when you make a sound, it begins actually with the slight movement of pran in the mul ada chakra. And then this movement of pran makes its way up. And comes to the uh, uh, Manipura chakra. So sound, when it's in this first primordial state of the first movement of pran in the Mul Adha chakra, it's called para. And then when the, the movement of the pran moves up to the Manipur chakra, then that, that level of sound is called pasyanti. And it becomes a movement of pran in the mind. So in other words, it becomes a jittabriti. And then uh, the sound becomes uh, goes further up to the Anahata Chakra. And it becomes a Vritti in the element of Buddhi. In that, in that state, the sound is called the Madhyama. Then, the sound rises up, the movement of prana rises up to the Vishuddhi Chakra. 
And then it's called Vaikari. Now the movement of prana has come to the level of Indriya, the senses. And then that vibration comes out of your mouth in the form of sound that you can hear. So sound has four levels. Y así el sonido tiene cuatro niveles. And before you can hear it, it starts with the movement of prana, takes a shape in your mind, and then the words come out. Entonces, incluso antes de escuchar este sonido, esto se va creando a partir del muladar y luego en manipur este sonido se transforma y va directo a tu mente y antes incluso de decirlo. It goes through the mind and intelligence. It seems like some people when they speak it never went through the intelligence first. <laughs> but it went through the element of intelligence but their intelligence is contaminated so that's why what they say is sometimes foolish. Now, what happens when you chant a mantra? First of all, the, the mantra should be given from by a guru. And the guru will uh, put that mantra into your heart. And then, if you have a very humble mood and a spirit of service, Then, when you chant the mantra, Entonces, el mantra, it is not the movement of pran, which is from Raja Guna. You see, beyond this material world, there is a spiritual world. And that world is full of joy and music and love. Y ese mundo está lleno de felicidad, de música y alegría. So the energy of that world, that is not prakrit pran, the pran coming from prakriti. It is called aprakrit pran, supernatural energy. And when you sing the mantra with devotion, that aprakrit pran, supernatural energy, mixes with the pran in your body and it takes over that pran. Entonces, cuando tú cantas el mantra, esta energía aprakriti, esta energía supernatural, empieza a mezclarse con el prana material en el primer chakra y lo, y lo empodera. Lo, And then lo that supernatural aprakriti prana, supernatural energy, rises up and takes control of your mind. Entonces, en esta aprakriti, en esta energía de la aprakriti supernatural, entonces llega hasta tu mente, hasta manipul chakra. So let's say you're meditating. Entonces, Just think for a moment. Remember your mother. So what happens? The pran moves in your chitta and takes the samskar impression of your past experience and brings it into your conscious mind. So it's easy for you, for your chitta, chitta to retrieve an impression of your mother and bring it to the conscious mind. It's easy. Okay, now I want you to remember my mother. Really <laughs> cannot do it. <laughs> Because you have never seen her, you have no samskar, you have no impression. So in the same way, how can you meditate on God? Have you ever seen Krishna? No, so you cannot meditate on him. But when the Aprakrita Pran, the supernatural Pran, mixes with your Pran and takes over your mind, then that Aprakrita Pran manifests the memory of Krishna. Though you have never had that vision before, but you can see Krishna. Entonces, the, man, the power of the mantra does it. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Es que cuando 
nosotros tomamos este mantra de ese guru que viene de la práctica y de la energía supernatural y que viene a mezclarse con tu prana material o de la, de la práctica y entonces este se apodera, este práctica se apodera de tu prana y se apodera de tu mente y en realidad es este práctica esta energía supernatural que hace que se manifieste la forma de Dios en tu chica. Yes, so that uh, Aprakrita Pran will control your mind and bring you through the stages of Samadhi. So in the state of uh, Nirvitaka Samadhi, you will see the form of Krishna. But this form, it will appear in your consciousness like a statue. In other words, the form is there, but no qualities. So then, when the, the, the pran becomes more quiet, and the mind goes into the stage, near the char samadhi. So then, in, in that form of Krishna, Entonces, en esa forma de Krishna uh, the qualities begin to manifest. Las van a a so then you see how Krishna's body is so soft. You know, if a leaf will fall from a tree y si hoja cae en el árbol, and land on the body of Krishna, cae sobre el de Krishna, if you remove the leaf, you see the shape is there. Grace is very soft. Y Don't you want to be bracing? <laughs> and also very fragrant. Like a mixture of um, agur. Así como la de wood, agur. Wood. Do you know wood? And the sandalwood. Oh, and the camphor and the pollen of a lotus flower mixed together. So remember your chitta is uh, making models and giving you experience but now the Aprakita Prana has taken over your chitta and giving you the transcendental experience. Then, as the, you go more deeply into Samadhi, you begin to realize the associates of Krishna. Because in the spiritual world he is not alone. There are so many angelic beings with him. So then you begin to realize his uh, associates, the angelic beings like Radha. And then gradually, uh, when you realize those associates, your mind focuses on them. Now remember, when you're in some some pragyata samadhi, if you focus on something, what happens? Your chitta transforms and becomes the same as that object. So you can see here. Look, there's some faces looking through the. See the faces here. And they're spying, looking, spying on Radha and Krishna. What did they do? So if your consciousness focuses on the associates, then by samapati, your chitta transforms and you get a spiritual body like the associates. So that is called the Siddha Rup, your perfect spiritual form. And then when your Samadhi goes deeper in that spiritual form, you enter into the spiritual Lila and you can serve them. 
Entonces, así, cuando tú vas profundizando este tu samapati, entonces tú vas a adquirir estas cualidades y poco a poco en esa profundización del samadhi, incluso tú ya con tu cuerpo espiritual puedes participar dentro de estos pasatiempos en Krishna. Yes, so, in the Bhagavad Gita, chapter 6. That is the explanation of Ashtanga Yoga. But in the very last verse, verse 47, Sri Krishna said, Yogi nam haki sargadesham madgate nam tarakmaha bhajate shradate yomam sama yuktatma umataha. It means out of all the different types of yogis, that person who in his trance has a beautiful spiritual form and is serving me, then he is the best of all yogis. Entonces, en este verso, Krishna mismo dice que dentro de todos los yogis, el mejor de los yogis es aquel que está en samadhi, en trance, y tiene un cuerpo espiritual y entra a servirme con su cuerpo espiritual. Ese es el mejor de los yogis. So, uh, tomorrow, our seminar is on practical daily life. Mañana nuestro seminario es aquello de la práctica diaria. And tomorrow we want to explain how to do the practices whereby you slowly go through these stages, attain your beautiful spiritual form and directly enter into the service of Krishna. Entonces vamos a ir explicando cómo pueden ustedes realizar prácticas diarias para poder obtener su hermosa forma espiritual y de esta forma realizar servicio a Krishna.